हेलो स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर बिजनेस स्टडी सिलेबस इन द क्लास इलेवेंथ कॉमर्स मी पवन शर्मा फ्रॉम अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन टू डिलीवर द लेक्चर इन फ्रंट ऑफ यू एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर एंड इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज दैट वी कैन कैटेगराइज इन टू टू पार्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आर फर्स्ट टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक दे परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स दीज एक्टिविटीज आर नॉन एज ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग है वो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और डिफरेंट एक्टिविटीज वो परफॉर्म क्यों कर रहा है क्योंकि उसने अपनी कोई ना कोई नीड सेटिस्फाई करनी है अब नीड की अगर हम बात करते हैं तो नीड वी कैन कैटेगराइज इट इन टू टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज वी वॉन्ट टू अर्न समथिंग एंड सेकेंड नीड बेसिकली रिलेटेड विद आर मेंटल सेटिस्फेक्शन तो किसी भी टाइप की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन यू कैन सी अ पिक इज देयर इन दिस पिक देर आर सो मेनी ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर इन डर्ल्स दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज एज वी डिस्कस डर्लियर Every human being want to satisfy his or her need. Need is basically associated with the earning need, or you can say the needs is uh, can be related to the psychological satisfaction. On the basis of earning or on the basis of psychological satisfaction, we can categorize, we can classify the human activities into two parts that are economic activity as well as non-economic activities. you can see on the screen this is the basic classification of human activities in the form of flow chart you can understand well about the classification of human activities basically human activities categorized into two parts classified into two parts that we discussed earlier economic activities and non economic activities economic activities and non economic activities are the basic two classification of human activities now the economic activities further divided further categorize into three parts these are business profession and employment these all topics we will discuss now first you can see on the screen economic activities economic activities are those activities which are undertaken which are performed by human being with the objective of earning it means any activity performed by a human being with the motive of earning such kind of activities known as इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और जब वो किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव है अर्निंग करना पैसा कमाना अर्न करना क्योंकि विदाउट मनी आप अच्छे से जानते हो विदाउट मनी कोई भी पर्सन कोई भी ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता नो सर्वाइवल विदाउट मनी तो एक ह्यूमन बींग कोई भी एक्टिविटी को अगर परफॉर्म कर रहा है और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेन गोल है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का वो अर्निंग है उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है तो इस तरह की एक्टिविटी को क्या बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी नेक्स्ट I have some example for you to make better understanding about the economic activities production and sale of goods working in a factory practicing as a doctor working as a teacher providing services means इनमें से आप किसी भी एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो इन सब में कॉमन बात है कि आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ टीचर परफॉर्म कर रहे हैं एज अ लॉयर आप प्रैक्टिस हैं या एज अ डॉक्टर आप प्रैक्टिशनर हैं किसी फैक्ट्री में आप वर्कर हैं भले ही आप किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हो एक मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हो एक पियॉन की पोस्ट पर काम कर रहे हो कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो किसी भी सेंस में तो इन सभी एक्टिविटी में कॉमन एलिमेंट है ये सारे लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अर्निंग के लिए 
तो अर्निंग के लिए कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं किसी भी मैनर में चाहे हम बिजनेस की बात करें चाहे प्रोफेशन की बात करें चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करें जो प्रीवियस अभी हमने डिस्कस किया कि बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट ये सब पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो किसी भी टाइप की एक्टिविटी को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो अगर आपका मोटिव अर्निंग जनरेट करना है आपका मोटिव पैसा कमाना है तो इस तरह की एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वी डिस्कस अर्लियर वी कैन क्लासीफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टू थ्री पार्ट प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट वन इज बिजनेस बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस विद द एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न विद प्रोडक्शन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस प्रोवाइडिंग मीन्स अगर हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि बिजनेस करने का हमारा मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है और अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस किस फॉर्म में कर सकते हैं हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं अगर हम मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं हम ट्रेडिंग काइंड ऑफ बिजनेस कर रहे हैं मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हम सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस कर रहे हैं किसी भी मैनर में हम बिजनेस कर रहे हैं हमारा जो मोटिव है वो क्या है अर्निंग जनरेट करना लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी एक्टिविटी हम एज बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म करेंगे तभी उसको बिजनेस बोला जाएगा कुछ एक एग्जाम्पल है आपके सामने जैसे फिशिंग है माइनिंग है फार्मिंग है या किसी भी तरह की कोई प्रोडक्ट या आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये सब काउंट करते हैं हम बिजनेस में और बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला गया है क्योंकि बिजनेस का मोटिव अर्निंग है नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रोफेशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन profession is that economic activity when a person have some specialized knowledge and skill and serving different sections of the society without any biasness for earning purpose behavior of the professionals controlled by the representative association for example bar council of india for the controlling the behavior of lawyer making norms about the lawyers Institute of Chartered Accountants of India for CAs practicing in India and the few uh, more examples doctors lawyers chartered accountants these all are the professionals ab ek chhota sa example hum discuss karte hain ek doctor hai agar ek doctor khud ka clinic hai doctor ka aur wo practice kar raha hai patients ko dekhta hai to use profession mein count karenge aur agar ek doctor किसी के दूसरे क्लिनिक में जॉब कर रहा है अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहा है तो उसको हम प्रोफेशन में काउंट नहीं करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा एम्प्लॉयमेंट अभी हम डिस्कस करेंगे नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट इज दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच अ पर्सन वर्क फॉर अदर अंडर एन एग्रीमेंट and receive remuneration remuneration in form of salary in form of wages for the work performed by him means ki koi bhi person hai wo kisi dusre person ke liye kaam kar raha hai aur kaam ke badle mein wo dusre person se apna mehnatana lega means remuneration lega aur wo remuneration salary ki form mein ho sakta hai ya wages ki form mein ho sakta hai jaise abhi humne ek example discuss kiya doctor ke regarding डॉक्टर अगर खुद का क्लिनिक है डॉक्टर का खुद डॉक्टर डील कर रहा है अपने क्लिनिक को पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है तो इस तरह के केस में उस डॉक्टर को काउंट करेंगे हम प्रोफेशन में और अगर डॉक्टर किसी दूसरे के क्लिनिक में जॉब कर रहा है भले ही प्राइवेट क्लिनिक को गवर्नमेंट का क्लिनिक हो तो उसे काउंट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में अब कुछ एक एग्जाम्पल है किसी भी ऑफिस में कोई वर्कर जॉब कर रहा है फैक्ट्री में बैंक में कंपनी में चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हायर पोस्ट पर लोअर पोस्ट पर किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा हो पोस्ट डजेंट मैटर अगर एक पर्सन दूसरे के लिए काम करता है और बदले में वो दूसरे से रेमेंडेशन लेता है तो इस तरह की एक्टिविटी को हम काउंट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में नेक्स्ट वन इज द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एज वी डिस्कस अर्लियर एज आई टोल्ड टू यू अर्लियर ह्यूमन एक्टिविटी वी कैन 
mainly categorized mainly classified into two parts economic activity and non economic activity economic activities along with the type of economic activities we discussed earlier now the time to discuss about non economic activity simply we can say any activity that is not for earning means earning ke liye jo activity hum nahi karte is tarah ki activity ko bola jata hai non economic activity means any activity which are undertaken which are performed by a person with the motive of getting satisfaction with the motive of psychological satisfaction with the motive to fulfill psychological needs means ki aapka jo motive hai kisi bhi activity ko perform karne ka wo अर्निंग करना नहीं है आपका मोटिव क्या है सेटिस्फेक्शन गेन करना है तो इस तरह की एक्टिविटी को बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कैन वॉच सम एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज रिलेटेड टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज चैरिटी डोनेशन सोशल सर्विसेज गोइंग टू टेंपल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पन और ये कुछ पिक्स भी आप देख रहे होंगे इन सारी पिक्स में जैसे सलमान खान इन बच्चों के साथ चेयर अप कर रहा है दो पिक्स ऐसी है जिसमें एक ब्लाइंड पर्सन को कोई रोड क्रॉस करवा रहा है और एक पिक में डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉट प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जब हम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स सिंपली आप ये बोल सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वी आर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी विद द कंसिडरेशन कि बदले में हमें कुछ चाहिए हम कमाना चाहते हैं वी वॉन्ट टू अर्न मनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी विदाउट एनी कंसिडरेशन कि बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए वी जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल आर मेंटल सेटिस्फेक्शन आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी टॉपिक्स अभी डिस्कस करने के लिए ये वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इन तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली डिस्कस करेंगे तब तक के लिए बाय बाय गॉड ब्लेस यू